Bienvenidos a mi canal Mujer Analista. Hoy vengo a ustedes con un vídeo que nos permitirá conocer mejor tu Babuyukustun. Si quieres que vengan esos vídeos, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Y sus críticas son muy valiosas para mí. Indique sus críticas en los comentarios. Diviértase. En primer lugar, hablaré sobre las preguntas que le hicieron a nuestra bella actriz. Tuba Buyukustun es una mujer muy hermosa. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Pero esta oración siempre continúa con un pero. Pero fresco pero snob pero muy distante. ¿Crees eso? No es fácil definirse a uno mismo. Pero soy distante, es verdad. Entonces entendemos que la hermosa Tuba, que logró fascinar con sus ojos, es muy humilde. No hay forma de cruzar esta distancia. Tengo que creer que la persona que tengo enfrente es real. Nunca has tenido una vida de club nocturno en la que te pillarán en las salidas. Yo solía ser así. No me gusta. Amo la calma. Es importante que me sienta seguro. Y no me siento seguro en la discoteca. Por eso paso más tiempo en la casa y a menos de un kilómetro de la casa. Es esta la razón por la que vive en el lado de Anatolia debido a este sentimiento de confianza. Las personas nacidas en el lado de Anatolia no eligen demasiado el lado europeo para vivir. Es demasiado caótico. ¿Cómo lidias con las molestias de la fama? No ha sido fácil. Ya no leo las noticias sobre mí en los tabloides. ¿Alguna vez te has aburrido lo suficiente como para darle la espalda a todo? Mucho. Tampoco se trata de fama. Siempre tengo un camino por recorrer, París. Te amo tanto querida. Me hace sentir vivo. ¿Cómo cambiaron la vida los gemelos? Es más difícil morir ahora. Es más fácil morir solo. ¿Qué trajo la maternidad? Ya no tienes el lujo de preocuparte por todo como antes. Los problemas no son tan importantes. ¿Cuál es tu receta de maternidad? Ser compañeros hasta que se pongan de pie. Estar ahí cuando no saben qué hacer, cuando piden ayuda. Eres compasivo. Estamos acostumbrados a que las madres nos pongan un pañal en la espalda cuando sudamos y se enojen cuando bebemos agua fría. ¿Son tus hijos una especie de superviviente entonces? Por supuesto. Viajamos mucho con ellos. Déjame adivinar. ¿Fuiste a París? Sí. Solo tenían dos meses y medio. Luego tuve que ir a Varsovia por negocios. Lo compramos cuando tenía 3,5 meses. ¿Cómo fue estar en casa con dos niños? Cogimos a los bebés, entramos a la casa y dijimos, no queremos a nadie. Nadie se quedó con nosotros, incluida mi madre. Tiene planes de futuro para sus hijos. Todo lo que quiero es que sean buenas personas. Tierra o maya más como tú. Todos dicen cosas diferentes, pero los dos gemelos no se parecen en nada. ¿Qué tipo de infancia? Soy hijo de padres que trabajan. Por eso el hogar, el jardín de infancia y la escuela. En el primer grado de la escuela primaria, yo mismo abría la puerta y esperaba a mis madres. A esa edad, aprendí a hacer arroz y pasta. Entonces, ¿eras de esos que actuaban frente al espejo a una edad temprana? No, nunca fui así. Lo primero que recuerdo en mi vida es que me encanta pintar. Pero luego renuncio. Estudié ciencias y matemáticas. Amaba la biología. Quería ser ingeniero genético. Entonces, un amigo mío decidió dedicarse a las bellas artes. Mientras hablaba con él, Llegué a la cabeza de me encantaba pintar, porque me rendí. Y bellas artes en mi mar Sinan. Entré. El personaje de Ilif, que interpretaste en tu último drama, Cara para Ask, llega al punto de blanquear dinero para su familia. ¿Haría una persona tales sacrificios por su familia? Por supuesto que puede. Hay quienes pueden y quienes no pueden. Ilif es un personaje que lo hace y lo esconde. No queda ninguna parte de las historias de amor sin tratar en la serie de televisión. 
¿cuál es la diferencia entre Ilif y Omerlov? Ilif y Omer partieron juntos con el mismo propósito. No se miran el uno al otro, sino en la dirección en la que van. En el camino, se apoyan el uno en el otro. Cuando caen, se levantan. Si la vida es un viaje, entonces Ilif y Omer son buenos compañeros. Creo que esto es lo que hace que su amor sea diferente al de los demás. Poco a poco ves que todos los personajes de la familia tienen caras diferentes. Esto asusta a la gente. ¿Puede la gente ser realmente tan hipócrita en el mundo en que vivimos? No quiero ver esto como hipocresía. Digamos que tiene secretos. Homer y Ilif se muestran como la pareja más compatible en la pantalla. Entonces, tuviste buena química con Engina Kyurek detrás de escena. La serie trata principalmente sobre la relación entre los personajes de Ilif y Homer. Por eso tenemos muchas escenas con Engin. Especialmente en un proyecto así, la armonía era muy importante. Y creo que tenemos mucha suerte en ese sentido. Nuestros métodos de trabajo son muy diferentes, pero sabemos respetarnos. Podemos anticiparnos a nuestras acciones. Creo que tenemos un buen intercambio a nivel de actuación. La actriz, que tiene el nombre completo de Hatisi Tuba Buyukustun, nació en Estambul y estudió en el Departamento de Decoración Escénica y Diseño de Vestuario. Entró en la actuación con la serie de televisión Tuba Buyukustun, que apareció en comerciales durante sus años de estudiante. Consiguió una gran oportunidad con la serie y la Murlar Altna. Aquí está la vida de Tuba Buyukustun. ¿Quién es Tuba Buyukustun? Buyukustun nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. La actriz, inmigrante de Crimea por parte de su madre e inmigrante de Creta por parte de su padre, se graduó de las escuelas privadas Dow de Estambul y de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Decoración Escénica y Diseño de Vestuario. Ha aparecido en comerciales mientras estudiaba en la universidad. Después de graduarse de la universidad, comenzó a actuar gracias al director Tomris Hiritliolu. En 2003, comenzó a actuar en los últimos cuatro episodios de la serie Saltan Makami. En 2004, se hizo un nombre al revivir el personaje de Zarife en la serie de televisión Guloya en el Círculo. Ese mismo año, Buyukustun, que interpretó al personaje de Gulizar en la película para televisión Gulizar, ganó el premio a la mejor actriz en el bar del Festival Internacional de Televisión Serbia-Montenegro por este papel. En 2005, asumió el papel principal en la serie de televisión y la Murlar Altda, dirigida por Aid Biulat y transmitida por Canal D e hizo un gran salto. En el mismo año, interpretó al personaje de Aisun en la película My Father and My Son. Buyukustun, quien actuó en la película llamada The Exam en 2006, tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jean-Claude Van Damme en esta película. En 2007, compartió el papel principal con Murat Griega a LDRM y Zetin Tekindor en la serie de televisión ACI. En los mismos años, ganó una gran reputación en el Medio Oriente, con su serie de televisión Zemberg de Guloya, y la Murlar Altda y ACIA que se mostró en la televisión árabe. Muchas gracias por ver mi vídeo, te quiero mucho, cuídate, adiós.